വലിയ മോദി വിരുദ്ധ തരംഗം ആളിക്കത്തുകയാണ് നോട്ടു നിരോധനത്തിലും ജി എസ് ടിയിലും കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളിലും ജനം പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് റഫാൽ അഴിമതിയും മോദിയുടെ തിളക്കം കുറയ്ക്കും ഇത് തന്നെയാണ് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി മൂന്നിടത്തും തോറ്റു ഇതിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കോൺഗ്രസ് അതിശക്തമായ വിജയം നേടി ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നടപ്പായി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും കൃത്യമായിരുന്നു ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഭരണമായി എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും സ്ഥിതി അതല്ല കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാനാവാതെയാണ് ഭരണത്തിനടുത്ത് കോൺഗ്രസ് എത്തുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിസമായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും കാരണം നേതാക്കൾ തമ്മിൽ തള്ളിയപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചിലേറെ സീറ്റുകളായിരുന്നു ഇല്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലെ ബി ജെ പി തോൽവി സമ്പൂർണമാകുമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പ് പോരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ എക്കാലത്തെയും ശാപം ഇതിന് തടയിട്ടാൽ മാത്രമേ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുതിച്ചുയരാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയൂ മധ്യപ്രദേശിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും ചിത്രം ഇതിനു തെളിവാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള തീരുമാനം രാഹുൽ എടുക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയർന്ന ചോദ്യം തമ്മിലടിയുമായി മുന്നേറിയാൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രൂപ്പിസം പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകും ഇനി രാഹുലിന്റെ ശ്രമം പരമാവധി വോട്ട് നേടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് വിജയ സാധ്യത എന്ന ഒറ്റഘടകത്തിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും തിളങ്ങുന്ന വിജയം കോൺഗ്രസിന് സ്വന്തമാകുമായിരുന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ം തിരിച്ചറിഞ്ഞ രാഹുൽ കടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കും എന്നാണ് സൂചന കടുത്ത ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മൂലം അനായാസമായി വിജയം കാണുമെന്ന് കരുതിയ കോൺഗ്രസിന് നന്നായി പൊരുതേണ്ടി വന്നു രാജസ്ഥാനിൽ പാർട്ടിയിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾക്കൊപ്പം ബി എസ് പി ആം ആദ്മി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരത്തിന്റെ പങ്കുപറ്റി പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗലോട്ടിന്റെയും ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആധിപത്യത്തിന് മത്സരിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നടന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗലോട്ടിനോടും സച്ചിൻ പൈലറ്റിനോടും പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ പിണക്കങ്ങളില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഭിന്നതകൾ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അവസാന ദിവസം വരെ നീണ്ടു ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളുടെ പേരിൽ പലർക്കും സീറ്റ് നിഷേധിച്ചു ഇതെല്ലാം വിജയത്തിലെ തിളക്കവും കുറച്ചു നിരവധി റിബലുകൾ കോൺഗ്രസിനു നേരിടേണ്ട സ്ഥിതി വന്നു അര ഡസനിലേറെ സീറ്റുകളിൽ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ മാറ്റി പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു മുപ്പതിലേറെ സീറ്റുകളിലാണ് ഇതോടെ റിബലുകൾ മത്സരിച്ചത് ജയിച്ച സ്വതന്ത്രരിൽ ഏറെയും കോൺഗ്രസ് റിബലുകളാണ് ഇനി ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കാൻ ഇവരുടെ കാലു പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തി സച്ചിൻ പൈലറ്റും ഗലോട്ടും ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്നം ഇതിനിടയിൽ ബി എസ് പിയും മറ്റു ചെറു പാർട്ടികളും പിടിച്ച വോട്ടുകളും നിർണായകമായി നാലു ശതമാനത്തിലേറെ വോട്ടും ആറ് സീറ്റുകളും നേടിയ ബി എസ് പി കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ കോൺഗ്രസിന് ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി കോൺഗ്രസിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടർമാരായ ജാട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഹനുമാൻ ബേണിവാളിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലോക്താന്ത്രിക് പാർട്ടിയും വിള്ളലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു അറുപത് സീറ്റുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടില്ലെന്ന പ്രവചനങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് എഴുപത്തിമൂന്ന് സീറ്റുകളാണ് ബ